Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también, pero especialmente la hojita del calendario está pensando en los creyentes. Es una hojita del calendario la buena semilla, como ya conocéis, del día 12 de abril, por lo tanto es bastante reciente. Yo haré, como siempre, una lectura de la hojita y luego haré también, como acostumbro a hacer, algunos añadidos míos. La cabecera de la hojita tiene dos textos bíblicos que voy a leer a continuación. Primer texto. Dice el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo. Sí. El vivir para Pablo era el Señor Jesucristo. Por eso luego en otro escrito suyo, en la carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, dirá, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto que estoy leyendo está en Filipenses, pero lo que acabo de añadir está en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Vuelvo a la lectura. Dice aquí Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y luego añade, y el morir es ganancia. La vida de esta tierra, la vida de este mundo la vivo en Cristo. Y cuando yo pase a la presencia del Señor, va a ser ganancia para mí por las cosas que luego veremos. Añade, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, claro, el vivir en aquí muchos años, quien se iba a beneficiar era la obra del Señor, eran las iglesias, porque habría más tiempo para ministrar entre ellos y para enseñarles. Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, <coughs> no sé entonces qué escoger. Si, si tuviera que escoger egoísticamente, le pediría al Señor que me lleve a su presencia. Pero claro, las iglesias de aquí, los creyentes de aquí, ya que yo soy un apóstol, quedarían perjudicados, quedarían mermados. Y si estoy pensando en la obra, pues el Señor me, me añadirá bastantes años más. Y luego la segunda cita es también de Pablo y está en segunda Timoteo. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Y esta cita, o estas palabras, son muy distintas ya a las que ha dicho en el versículo que acabamos de ver de Filipenses 1. Ahora en Timoteo, segunda Timoteo, 4, 6, 7, lo que se le ha dado en llamar el testamento espiritual de Pablo, ya que fue el último escrito que escribió, ya que después de este escrito el Señor lo llamó a su presencia. Él ahí, viéndoselas venir, escribe, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, el tiempo de mi partida, de mi partida hacia el cielo, está cercano. Y añade, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, para él ya se había consum consumado todo, he guardado la fe. Es decir, mi vida se ha sujetado en todo momento a la fe que profesé en Cristo, o también podría ser, que no queda claro, he guardado la fe interpretando, la palabra fe, como en tantos otros sitios del Nuevo Testamento, como aquel cuerpo de doctrina. He guardado toda la doctrina. Por lo tanto, me está reservada la corona de justicia. Bien, el contenido de esta hojita lleva este encabezamiento. La hora de mi partida, dice el apóstol. El apóstol Pablo fue encarcelado dos veces en Roma. Sí, dos veces en Roma, aparte de otros lugares, porque él también fue encarcelado antes en Cesarea Mediterránea, en Cesarea Proconsular y también en Filipos, Hechos 16 
historia que conocemos todos también. Pero en cuanto a Roma, fue encarcelado dos veces. Años 60 aproximadamente, y luego unos seis o siete años, la segunda vez donde ya fue el último encarcelamiento. El apóstol Pablo fue encarcelado dos veces en Roma. En cada ocasión esperaba el juicio en el tribunal del emperador. Y cada vez permaneció tranquilo y activo. Sí, él mientras esperaba el juicio, permanecía tranquilo en la tranquilidad que el Señor le da. Y además, activo. Viene a mi memoria la porción de Hechos 12, donde el apóstol San Pedro es encarcelado allá en Jerusalén. Y un hombre tan nervioso como era Pedro dice que la noche que se le iba a sacar, seguramente que para ser ejecutado, él dormía como un lirón, como un tronco a tal extremo que el enviado de Dios, creo que era un ángel, lo tuvo que despertar y le dijo, sal, sal de aquí. Estaba totalmente confiado en el Señor. Dice aquí, el apóstol Pablo fue encarcelado dos veces en Roma. En cada ocasión esperaba el juicio en el tribunal del emperador y cada vez permaneció tranquilo y activo para su señor. Sí, el apóstol San Pablo las veces que estuvo encarcelado no adoptó una actitud pasiva, un poquitín diríamos ahora pasota. Ya que el Señor no ha cuidado de que caiga en una cárcel, pues la verdad, no merece demasiado que me mate por él. No, ni mucho menos. En ese primer encarcelamiento, que lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28 al 31, dice de que iban a él todos a consultarle. Iban judíos, iban otro tipo de personas, y él les hablaba de la Escritura. Por lo tanto, él estaba en una cárcel dos años, pero no perdía el tiempo. Se nos dirá de que todo el pretorio, es decir, la guardia del César, pues había escuchado la palabra de Dios. Esto lo vemos en Filipenses 1.13. Incluso de los de la casa de César, algunos se había convertido al Señor. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿De la casa de César, tal como eran entonces los César, que les costaba la vida? Pues sí. Algunos se había convertido al Evangelio, con lo cual arriesgaba su vida. Y venía a decirle a César, tú ya no eres mi Dios, como eran entonces los Césares, dioses. Tengo otro Dios superior a ti, que es el Señor Jesucristo, el que predica el apóstol San Pablo. Esto lo leeríamos en Filipenses 4.22. Incluso aquel prófugo, aquella mala persona que había robado y que había defraudado, que se llamaba Onésimo, dio con sus huesos en la cárcel y allí conoció al apóstol San Pablo y allí este hombre se convirtió al Señor. Y luego esto motivó que el apóstol Pablo escribiera la carta a Filemón, ya que era su dueño, al que le había robado y defraudado. Era un esclavo de Filemón. Y le dice, tómale ya como hermano, no lo tomes como esclavo. Y si algo te debe, ya te lo pagaré yo mismo. También allí conoció a Epafras, su compañero de prisiones. Epafras, que sale claramente en la carta a los colosenses y en Filemón 1.23. Por lo tanto, paro ya, el apóstol San Pablo... En aquel encarcelamiento estuvo activo para con su Señor. Hablaba de él con todos los que se encontraba. Pero es que además escribía cartas a las iglesias locales. Desde este primer encarcelamiento escribió la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses y la carta a Filemón y alguna otra más. Por lo tanto... Sin embargo, había una diferencia entre los dos encarcelamientos. El primero, este que nos estamos ocupando ahora, y el segundo que vendría años más tarde, que ya fue el definitivo. Había una diferencia entre los dos encarcelamientos. En el primero, el apóstol sabía que sería liberado. Claro, alguien dirá, ¿y cómo lo sabía? ¿De qué manera? 
Cuando él escribe la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, le dice a Timoteo, pero el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, me dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, como así fue, escuchando a espíritus engañadores. Esto me lo está diciendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol sabía que sería liberado por testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, en el segundo, sabía que su partida de este mundo estaba cerca. En efecto, fue condenado y dio su vida por Cristo. Ahora, el articulista de esta hoja pregunta, ¿cómo sabía esto? El apóstol San Pablo, incluso antes de ser juzgado por el emperador. Y añade... Esto era un secreto entre él y su Señor. Continúo. La primera vez estaba dispuesto a morir, como también a quedarse y servir al Señor. Él lo ha dicho en Filipenses capítulo 1. Estoy dispuesto a morir, pero creo que quedarme por causa de los creyentes es mucho mejor y confiado en esto sé que permaneceré todavía algún tiempo más. Pero al pensar en los creyentes de la ciudad de Filipos, que lo necesitaban, comprendió que él iba a ser liberado, como así fue. Dos años estuvo en aquella cárcel, más o menos del 60 al 62 o del 61 al 63, depende de cómo contemos los años. Y allí escribió, y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Filipenses 1, 25. Pero ¿y en cuanto a la segunda vez que fue encarcelado en Roma? La segunda vez, las circunstancias eran tan abrumadoras que el apóstol Pablo se sintió hasta solo. Y quiero hacer una parada aquí para compartiros una sensación íntima que tengo yo. Qué injusta es la vida, queridos hermanos. Qué injusta es la vida que aquel que lo dio todo por el Evangelio y por los creyentes y por las iglesias, llegado el momento de partir a la presencia del Señor, se sintiera solo. Sí, sí, es que se sintió solo. Y no son palabras que dice aquí el articulista y que yo confirmo sino que tenemos ejemplos. Si fuéramos al capítulo 4, veríamos que habla de Demas, alguien creyente que había colaborado con él, pero que llegado un momento se dio media vuelta y lo dejó solo. Y les dice, le dice a Timoteo, debes saber que Demas me ha desamparado, amando más las de mundo. Demas, colaborador mío anteriormente, ahora me ha dejado. Bueno, lo de Demas podía ser un momento de debilidad solamente. Pero el que viene a continuación es mucho peor que de Demas. También tienes que saber que Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor lo juzgue, el Señor lo va a juzgar en aquel día. ¡Qué hombre más malo! Era un hombre que había, al parecer había sido disciplinado por Pablo. En la primera carta lo vemos esto. Y en lugar de reaccionar para bien, se volcó contra el apóstol San Pablo buscando su perdición, anulando la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo. Ese era Alejandro el Calderero. Luego, otro más, Trófimo, otro colaborador suyo, dice, Trófimo no ha podido venir conmigo, lo he tenido que dejar enfermo en Mileto, ha quedado enfermo y no he querido arriesgar su vida, lo he dejado allí, en buenas manos, en Mileto, y yo he continuado. Y finalmente, por citar algo más, y todo esto está en 2 Timoteo capítulo 4, finalmente, todos le desampararon. Dice que cuando llegó el momento del juicio, aquellos que tenían que haber acudido como testigos a favor de él, se dieron media vuelta y vinieron a decir, ¡ay, te quedas! No queremos complicaciones, no queremos que te juzguen a ti y también nos impliques a nosotros. Todos me desampararon. Y en este todos, 
está aquellos creyentes que había hecho tanto a favor de ellos, tanto a favor de ellos, aquellos que se pusieron a llorar cuando se despedía en la playa, capítulo 20 del libro de los hechos, muchas lágrimas ahí, lágrimas como decimos ahora de cocodrilo, porque luego llegó el momento que tenían que dar la cara por Pablo y se dieron media vuelta, todos me desampararon, paro ya, eh, paro ya, Dice que la segunda vez las circunstancias eran tan abrumadoras que el apóstol se sintió solo. Sin embargo, se mantuvo firme y confiado, convencido de que su situación estaba en las mejores manos. Es decir, en las manos de Jesucristo. Sabía que iba a morir, lo sabía. Para él no fue una sorpresa, lo sabía. Pero miró más lejos, miró más alto. No se quedó con la idea que pronto desaparecería de este mundo, sino que miró al cielo, al Señor. Escribe, el Señor me preservará para su reino celestial. Como así fue. Y cuando vayamos al cielo nos encontraremos con Pablo. Y nos confirmará esta afirmación suya que el Señor le ha preservado para su reino celestial. Cuando escribe segunda Timoteo, capítulo 4 y versículo 18, estaba dispuesto a dejar este mundo. No, la cita esta corresponde a, a lo que he dicho anteriormente. El Señor me preservará para su reino celestial. Y lo escribe en 2 Timoteo 4.18. Continúa el escrito. Estaba dispuesto a dejar este mundo como vencedor. Sí, no como derrotado. Porque la vida de Pablo, que no fue demasiado longeva, como por ejemplo fue la del apóstol San Juan, casi 100 años, la de él no llegó a 70 años. Sin embargo, iba a dejar este mundo como vencedor. Escribiendo otra carta, la carta a los romanos, en el capítulo 8, dirá «Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, que no es otro más que Dios y el Señor Jesucristo». Y concluye aquí, y terminó su carta alabando a Dios. Se está refiriendo a la segunda carta a Timoteo 4.18. Dice al final de su carta «A Él». Al Señor sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de terminar, finalmente, queridos hermanos, qué importante es marchar a la presencia del Señor con buena conciencia. Vuelvo a repetirlo, con buena conciencia, porque podemos ser creyentes, podemos ser hijos de Dios, que hemos vivido la mayor parte de nuestra vida con mala conciencia, haciendo cosas que al Señor no le gustaban, conociendo nosotros que no le gustaban y nosotros continuando haciéndolas. Y muchas veces hasta nos vamos a la presencia del Señor sin haber podido arreglar las cuentas con Dios. Claro que vamos a ser salvos si hemos creído de verdad, pero qué pena llegar en estas condiciones a la presencia del Señor. Qué importante es marchar a la presencia del Señor con buena conciencia. Con buena conciencia, como se fue Pablo. Y es por eso que en el capítulo 23 del libro de los Hechos, declara, yo he vivido delante de Dios con buena conciencia. Pero es que luego en el capítulo siguiente, en el 24, añade algo más. Allí no habla de que ha vivido delante de Dios con buena conciencia, sino que añade algo más. He vivido con buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Y de los hombres. Porque claro, decir que estamos viviendo con buena conciencia delante de Dios, nadie lo puede comprobar. Pero cuando estamos hablando a los hombres y decimos que hemos vivido con buena conciencia delante de los hombres, esto sí que lo pueden comprobar. Y alguno nos puede decir, mentira, esto que estás diciendo es mentira, yo soy testigo de que mientes. Mientras que en el caso de Dios, como es algo subjetivo, no nos lo pueden denunciar. Pues muy bien, queridos hermanos, ojalá que nos apliquemos, comenzando por mí el primero, las enseñanzas de esta hojita, y marchemos a la presencia del Señor con buena conciencia. 
Voy a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la vida de personas como Pablo y como otros que nos han sido ejemplo para seguir sus pisadas, porque ellos a su vez seguían también tus pisadas, las pisadas de tu amado Hijo, cuando estuvo en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por personas como Pablo, por la transformación que hiciste en él, que era un perseguidor, una especie de asesino, porque había dado su voto para que mataran a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y mira por dónde, cuando te encontró a ti, aquel celo, Aquel malvado celo que había puesto para perseguir a la Iglesia, lo puso para poner su vida a la causa de la Iglesia. Gracias te damos, Señor, por personas como Pablo. Quisiéramos imitarle en lo que nos sea posible y queremos ponernos en tus manos para que nos guardes, para que no vivamos con mala conciencia y para que cuando acudamos a tu presencia, recibamos... Palabras bíblicas, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, gracias. Te las damos, como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.